las coronas dentales son, es un procedimiento en el cual eh, utilizamos unos materiales de alta resistencia y se utilizan cuando se generan fracturas grandes en los dientes. Fractura sea porque consumiste algún alimento muy eh, rígido y eso te genera una fractura dental o un accidente. Y lo que se requiere es salvar el diente que se encuentra en tu boca, no extraerlo, sino trabajar a partir de ese diente que se encuentra en malas condiciones o se encuentra fracturado. ¿Qué se hace? Se hace un cubrimiento completo de ese remanente de diente y... Eh, con, para eso utilizamos las coronas para cubrir el diente remanente y devolverle la forma y también la función a ese diente ese diente finalmente no va a quedar eh, debilitado puesto que vamos a reconstruirlo completamente en un material de alta resistencia eh, que puede ser eh, las coronas en disilicato de litio o circonio dependiendo pues del caso podemos hacer la elección de cuál es el mejor material para el uso de cada paciente Hay que tener en cuenta que si queremos coronas que duren mucho tiempo debemos utilizar materiales que duren mucho tiempo de alta resistencia y alta durabilidad que no se afecten por los fluidos orales ni por los alimentos en cuanto al brillo y en cuanto a su resistencia hay materiales acrílicos que no son recomendados para las coronas definitivos estos materiales en acrílico se usan para coronas provisionales de uso máximo de entre 3 4 meses en pacientes que necesitan viajar pero deben regresar a poner las coronas con un material definitivo que generalmente es el circonio que es el material más resistente el material más estético y en el cual podemos garantizar una alta durabilidad en el tiempo una vez eh, realizamos la evaluación clínica del paciente y hacemos un análisis clínico y radiográfico realizamos la preparación del diente del cual vamos a trabajar las coronas, esa preparación eh, es mínimamente invasiva hacemos una toma de impresión definitiva la cual se envía al laboratorio el proceso de laboratorio tarda uno o un par de días ellos regresan eh, la corona ya terminada eh, pueden ser coronas en disilicato de litio o circonio y una vez obtenemos las coronas, realizamos la prueba de esta nuevamente en la boca del paciente, ajustamos temas de mordida, temas de color, temas de selle y si la corona nos parece agradable y el paciente se siente con una corona adecuada para su boca, procedemos a hacer la cementación con un cemento especial que nos permite la adhesión al diente y de esta forma eh, garantizamos que tengamos esta corona a largo plazo. Siempre digo a mis pacientes que las coronas duran lo que ellos las cuiden. Eh, sí, esto es un material de alta resistencia que si las hacemos las coronas en cerámica o circonio ellas no cambian de color independientemente de las bebidas que tomemos eh, nunca pues lo ideal es que pierdan el brillo pero eh, si sí hay que tener cuidado a la hora de consumir alimentos muy duros a pesar de que este material está hecho para periodos de larga duración de 10, 15 años hay reportes de más de 15 años con coronas dentales eh, pero también hay que tener ciertos cuidados de, de higiene oral, lo normal eh, de, la, de los periodos de tres veces el cepillado eh, de los dientes, tres veces al día. Eh, también hay que realizar visitas periódicas al odontólogo aproximadamente entre cuatro y seis meses para realizar todo el tema de brillo, de pulido, de analizar que no existan microfracturas en las coronas y de esta forma garantizamos que el material está lo suficientemente rígido y resistente para soportar todos estos eh, años de supervivencia.